Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwahiliPod101.com. Hi, everyone. Do you know how to say I love you in Swahili? In this lesson, you'll learn three different ways to say it. Let's start with how to express your feelings to your loved one. Nakupenda. 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 Or if you want to explain those butterflies in your stomach, you can say Nimekupenda. 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 And when you feel that I love you is not enough, you can say Maneno hayawezi kueleza upendo wangu kwako. Maneno hayawezi kueleza upendo wangu kwako. Maneno hayawezi kueleza upendo wangu kwako. Hi everyone. Do you know the 1000 most useful phrases in Swahili? In this lesson, you'll be able to know all of them. So sit back, relax, and have a cup of tea as you listen and learn. Bafu liko wapi? Tafadhali. La haula. Nina hifadhi. Hii ni pesa ngapi? Hili ni nini? Asante. Kweli? Unaweza kunipunguzia bei? Hiyo wifi ni bure. Ningeweza kupata cheki? Je, una mapendekezo yoyote? Naenda kina hii. You just learned the 1000 most useful phrases in Swahili. And if you're interested in learning more, try learning the core 2000 word list. With this, you'll understand 95% of the language, and best of all, this is not a joke. Check out the description below and go to swahilipod101.com now. See you next time.
How are your Swahili listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mwanamume analalamika kuhusu bidhaa alizonunua kwenye mtandao. Anaenda kubadilisha nini? Ndio. Hii ni laini ya huduma ya wateja. Samahani, nimepokea hivi sasa nunuzo zangu lakini hii sio niliyoagiza. Tuie radhi. Nini hasa ndio shida? Niliagiza jaketi ya vifunguo tatu. Hii ina vifunguo mbili pekee. Naona hiyo pengine ni modeli isiyo sawa. Tunaomba msamaha sana kuihusu. Tutabadilisha hiyo mara moja. Kwa hivyo unaweza kuturudishia kutumia huduma za hamali? Ndio. Pia hili shati ni tofauti na lile nililoona kwenye tovuti yenu. Hii sio nililotarajia, kwa hivyo ningelipenda kulirudisha. Nini ni tofauti? Nilidhani ni tishati bila kola, lakini limetokea kuwa shati la shingo mrefu na kola. Naona, umeshakata kibandiko? Ndio, nishakikata, lakini hili sio kwa hakika linavyofanana kwa picha. Bado waweza kukirudisha? Bwana, tuna shati hizi kwa aina za zilizo na kola na ambazo hazina kola. Data yetu inaonyesha kuwa umechagua lililo nalo. Kweli, basi inaonekana nilibonyeza bidhaa nisiyotaka. Tunaweza badilisha bidhaa kama bado kina kibandiko, lakini itakuwa ngumu kufanya hivyo kama imeshakatwa. Naona, basi waweza kubadilisha jaketi pekee? Bila shaka. Tena, tuie radhi kwa usumbufu. Anaenda kubadilisha nini? Mwanamume analalamika kuhusu bidhaa alizonunua kwenye mtandao. Anaenda kubadilisha nini? Ndio. Hii ni laini ya huduma ya wateja. Samahani, nimepokea hivi sasa nunuzo zangu, lakini hii sio niliyoagiza. Tuie radhi. Nini hasa ndio shida? Niliagiza jaketi ya vifunguo tatu. Hii ina vifunguo mbili pekee. Naona, hiyo pengine ni modeli isiyo sawa. Tunaomba msamaha sana kuihusu. Tutabadilisha hiyo mara moja. Kwa hivyo, unaweza kuturudishia kutumia huduma za hamali? Ndio. Pia hili shati ni tofauti na lile nililoona kwenye tovuti yenu. Hii sio nililotarajia. Kwa hivyo, ningelipenda kulirudisha. Nini ni tofauti? Nilidhani ni tishati bila kola lakini limetokea kuwa shati la shingo mrefu na kola Naona umeshakata kibandiko Ndio nishakikata lakini hili sio kwa hakika linavyofanana kwa picha Bado waweza kukirudisha Bwana Tuna shati hizi kwa aina za zilizo na kola na ambazo hazina kola. Data yetu inaonyesha kuwa umechagua lililo nalo. Kweli, basi inaonekana nilibonyeza bidhaa nisiyotaka. Tunaweza badilisha bidhaa kama bado kina kibandiko, lakini itakuwa ngumu kufanya hivyo kama imeshakatwa. Naona, basi waweza kubadilisha jaketi pekee? Bila shaka. Tena, tuie radhi kwa usumbufu.
You are at a bus terminal where you've been waiting for your bus. It appears to be running late. Suddenly, you notice a note posted next to the bus stop. What does the notice say? What does the notice say? The note reads, bus services on this route have been canceled for today due to poor weather conditions. We apologize for the inconvenience. Huduma za mabasi kwenye njia hii zimefutwa kwa leo kwa sababu ya hali mbaya ya anga. Tunaomba msamaha kwa tabu yoyote. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu benki. Mwanamke atachagua benki gani? Nafikiria kufungua akaunti mpya ya benki kwa vile nitaanza kibarua. Unadhani ni benki gani nzuri? Naam. Itategemea ni nini unachotafuta. Kwa mfano, benki A na benki B zina tawi nyingi na huduma za ATM. Kwa hivyo, unaweza ipata kuwa ya manufaa kwa kufanya huduma za pesa. Lakini benki A hunilipisha pesa kila wakati ninapotumia huduma ya ATM yao. Benki B Inanikubalia kutumia huduma ya ATM yao bila malipo kwa siku Jumatatu hadi Juma. Naona kuhusu ada ya ATM benki C ni bure kila wakati lakini haina ATM nyingi vile. Naona lakini sipendi hasa jambo la wao kukosa kuwa na huduma za ATM. Hata hivyo benki D ndilo bora zaidi kuhusu idadi za juu za riba. Wanafanya hivyo. Lakini ninapanga kutumia akaunti hii kwa pesa nitakayopata kwa kibarua tu. Na sipangi kuweka pesa nyingi ndani yake. Kwa hivyo, ni vema uchague akaunti inayohuduma nyingi za ATM na iliyo na ada ya chini. Sawa. Asante kwa maoni yako. Mwanamke atachagua benki gani? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu benki. Mwanamke atachagua benki gani? Nafikiria kufungua akaunti mpya ya benki kwa vile nitaanza kibarua. Unadhani ni benki gani nzuri? Naam. Itategemea ni nini unachotafuta. Kwa mfano, Benki A na benki B zina tawi nyingi na huduma za ATM. Kwa hivyo, unaweza ipata kuwa ya manufaa kwa kufanya huduma za pesa. Lakini benki A hunilipisha pesa kila wakati ninapotumia huduma ya ATM yao. Benki B inanikubalia kutumia huduma ya ATM yao bila malipo kwa siku Jumatatu hadi Juma. Naona kuhusu ada ya ATM benki C ni bure kila wakati lakini haina ATM nyingi vile Naona lakini sipendi hasa jambo la wao kukosa kuwa na huduma za ATM Hata hivyo benki D ndilo bora zaidi kuhusu idadi za juu za riba Wanafanya hivyo Lakini ninapanga kutumia akaunti hii kwa pesa nitakayopata kwa kibarua tu na sipangi kuweka pesa nyingi ndani yake kwa hivyo ni vema uchague akaunti inayohuduma nyingi za ATM na iliyo na ada ya chini sawa asante kwa maoni yako you've just gotten off a bus at a bus terminal 
Suddenly, a person hands you a leaflet. What kind of deal is offered on this leaflet? What kind of deal is offered on this leaflet? The offer is buy two, get one free. Nunua mbili, pata moja bila malipo. Mwanamume anayefanyia kazi tawi la miundo anaongea na mwenzake kutoka timu ya R na D. Chagua furushi sahihi ya bidhaa. Tungelipenda uunde furushi ya bidhaa yetu mpya ya chokleti. Tunapanga kuzindua bidhaa ya aina mbili. Moja ni chokleti tamu inayo asilimia 30 ya kokoa. Lingine lililo na ladha tamu na kali ikiwa na asilimia 80 ya kokoa Naona kwa hivyo tunataka herufi ya 30 na 80 zionekane Ndio labda tunaweza kuziweka katikati ya furushi au tumia rangi tofauti Sawa Kwa chokleti tamu ni vipi ukitumia kata nyekundu na herufi nyeusi iliyoandikwa asilimia 30 Na kwa zile tamu na kali tunaweza kutumia kata nyeusi na herufi nyekundu inayosema asilimia themanini. Sawa. Au ni vipi kutumia herufi za dhahabu kwa zote mbili? Nadhani hiyo itawezaonyesha taswira na tanasa. Wazo bora. Nadhani pia tunaweza frame herufi na nyeupe ili kuzifanya ziwe baini. Kuhusu mdo wa mpangilio, je Itakuwa bora kusema kukua upande wa juu wa kushoto kisha picha chokleti katikati na silimia ya kukua kwenye upande wa chini kulia. Ndio, na tafadhali tumia alama kubwa kwa asilimia. Ningelipenda pia iandikwe kutumia alama tofauti na jina la bidhaa. Na hakikisha zimekozwa. Nimeelewa. Tuta kutumia barua pepe furushi zenyewe zikiwa tayari. Unazihitaji lini? Ikiwezekana, unaweza zitengeneza kabla ya mwisho wa wiki hii. Kabla ya mwisho wa wiki hii. Sawa. Tutajaribu tuwezavyo. Chagua furushi sahihi ya bidhaa. Mwanamume anayefanyia kazi tawi la miundo anaongea na mwenzake kutoka timu ya R na D. Chagua furushi sahihi ya bidhaa. Tungelipenda uunde furushi ya bidhaa yetu mpya ya chokleti. Tunapanga kuzindua bidhaa ya aina mbili. Moja ni chokleti tamu inayo asilimia 30 ya kokoa. Lingine lililo na ladha tamu na kali ikiwa na asilimia 80 ya kokoa Naona kwa hivyo tunataka herufi ya 30 na 80 zionekane Ndio labda tunaweza kuziweka katikati ya furushi au tumia rangi tofauti Sawa Kwa chokleti tamu ni vipi ukitumia kata nyekundu na herufi nyeusi iliyoandikwa asilimia 30 na kwa zile tamu na kali tunaweza kutumia kata nyeusi na herufi nyekundu inayosema asilimia 80 sawa au ni vipi kutumia herufi za dhahabu kwa zote mbili nadhani hiyo itawezaonyesha taswira na tanasa wazo bora nadhani pia tunaweza frame herufi na nyeupe ili kuzifanya ziwe baini Kusu mdo wa mpangilio, je, 
itakuwa bora kusema kwa kuwa upande wa juu wa kushoto kisha picha chokleti katikati na silimia ya kokoa kwenye upande wa chini kulia ndio na tafadhali tumia alama kubwa kwa asilimia. Ningelipenda pia iandikwe kutumia alama tofauti na jina la bidhaa. Na hakikisha zimekozwa. Nimeelewa. Tutakutumia barua pepe furushi zenyewe zikiwa tayari. Unazihitaji lini? Ikiwezekana unaweza zitengeneza kabla ya mwisho wa wiki hii. Kabla ya mwisho wa wiki hii, sawa. Tutajaribu tuwezavyo. You are at a bus stop where you're waiting for the 301 bus. There is a notice posted on the bus timetable. What does the notice say? What does the notice say? The notice reads, the 301 bus does not stop here. Basi nambari miyatatu na moja halisimami hapa.